Como se nota también los que son más seguros de sí mismos, que son capitalinos. Muy santiaguinos. <risa> ¡Mira la risa! Tercera vez que vienes. Seguridad, por favor. ¿Y qué es lo que más te gusta del espectáculo? Qué increíble lo que uno se puede transformar. ¿Para quién es? Hola. No, no me corra mano, señora. Ya, una nueva jornada. Hoy día tenemos shows. Palermo Teatro Bar, el, el clásico encuentro de los días sábados a la hora de almuerzo. ¿No es así? Sí, me encanta. Y aprovechamos de almorzar también, aprovechamos de colar en Palermo mientras estamos trabajando. Y todo eso lo que sucederá, tú lo verás a continuación. Un, dos, tres, YouTube. Gracias por sintonizarnos. Hoy aprovechar, antes de, de que empecemos con el video, saludar todos los comentarios de distintos lugares del mundo. De la Argentina, del Canadá, eh, de Australia, de España, de México. Así que un gran abrazo para toda la comunidad chilena y extranjera que nos ven de distintos lugares del globo terráqueo. Muchas gracias y siempre para ti por acá. Aquí este canal, considéralo tu casa. He dicho. Nos vamos al show. Un Santiago nublado hoy día. A punto de llover. Ya nos vemos adentro. Gracias, Carlos. Chao. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, hola. Hola. Vamos al show. Hola. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, muy bien. Permiso. Bienvenido. Muchas gracias. Súbela. Gracias por venir. Yo salí del colegio, te cuento un poquitito brevemente para contextualizar la historia, quizás te sientas identificado. ¿Cómo te van en el colegio, en los estudios? ¿Te va bien? Ah, no te vas a sentir identificado. Entonces. ¿Cómo te iba en los estudios? Y no me digas qué bien porque no creo. Ya. ¿A quién le iba mal? Mal. Pero tú estudiabas y te iba mal. Yo creo que no estudiabas y te iba mal. Ya, no es el perfil. No, necesito a alguien que haya estudiado, que se haya esforzado, pero le iba mal. ¿A ti cómo te iba? Me interesa este caso. Noto cierta genialidad. A ti te iba mal, pero eres genial. ¿Viste? Sabía, sabía. Sabía, excéntrico. Es un excéntrico. Perdón la saliva. Bueno. A mí, me, yo estudiaba y no me iba bien. ¿Qué edad tienes tu hijo? 15 años, no, estás yendo más allá de lo que haces académicamente, no estás haciendo nada más. ¿O haces algo más? No hace nada más, porque estás en crecimiento, tienes otras inquietudes. Sabemos a qué nos referimos. Sí, todos pasamos por esos mismos procesos de autoconocimiento, ¿no? Algunos se mantienen en ese proceso de autoconocimiento. ¿Y tu nombre? Luciano. Luciano se ha ganado un libro. Gentileza de Editorial Planeta. Hay un libro para nuestro amigo. Hace entrega de él el muchacho acá. Javiera Carril, productora general de Coco Le Rus Producciones. Gracias, Javiera. Con la sonrisa que la caracteriza. ¿Cuál elegiste? Un muy... Perdona, Javiera, para, para, para un poco. Si bien a uno eres mayor de edad, un libro para colorear. Te pido mil disculpas. Javiera, tiene 15 años, no cuatro. Hace entrega, ahora sí, de un interesante libro. 
Gracias, Javiera. Ahí sí. La naranja mecánica. ¿Viste la película? Ahí sí. Drogas, sexo, alcohol y violencia. Cada generación debería descubrir este libro. Ideal para ti. Sexo, violencia, drogas. ¿Has experimentado con drogas? <risa> Corazón. ¿Hay alguien de provincias hoy? De provincia, telenota, fíjate, telenota, tele, super telenota. Como se nota también los que son más seguros de sí mismos, que son capitalinos, muy santiaguinos. Mira la risa, total santiaguina. <risa> Tráeme otra copa. <risa> Qué increíble que eso se nota. Levanten la mano, por favor, quienes somos de provincia. Ya. Mantenga la mano levantada. Ahora quiero que. Solo mantengan la mano los que son de ciudades, eh, no, no capital de provincia, sino que aledañas del interior. Oh, qué curiosidad saber de dónde serán. Ya, los que son ya derechamente de algún lugar remoto, campesino al interior. Oh, ¿dónde se crió, amiga? ¿De qué parte eres? Escuchamos con respeto. Soy de todos lados. Ah, ah, ah perfecto, perfecto. De Conce y Tomé. De, de, de Conce y Tomé, me encanta Tomé. Nombre tres personajes célebres nacidos en Tomé. Cecilia Pantoja. Cecilia Pantoja. Sabemos que es Cecilia Pantoja, ¿no? ¿Cómo no saber que es Cecilia Pantoja? ¿Quién dijo que no sabía que necesitaba Pantoja? Te voy a dar un tips. Bom, 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 bom. Cantante de la nueva ola, recientemente fallecida, nacida en Tomé. Solange Lackington. La actriz de la... ¿Cómo se llama esa? Eh, eh, ¿Cómo se llama? Que decía... Eh, eh, de, Chupito de goma, ¿no? ¿Cómo es que? Toma, cachito de goma. Esto, esto, esto. ¿Y qué más? Dime uno más y hay un premio para ti. Erto Pantoja. Ah, el que era el petero. Tú no sabes nada de esto que estamos hablando. Lo que pasa es que las tías están hablando de teleseries, de... de... Está guagua tú. Bien, bien. Eh, ¿Estás tomando algo? ¿Te gustaría tomar algo? Bueno. ¿Qué te gustaría tomar? ¿Su Aperol podría ser? Bueno. ¿Su Aperol? Déjame ver, sí. Déjame ver qué nos queda. Pero déjame ver primero si nos queda. Porque tenemos un productor que tiene problemas con la bebida. ¿Ah? ¿No te lo has tomado todavía? Gonzalo Paredes hace entrega de un Aperol para nuestra amiga, la de Azul. Gracias, Gonzalo. ¿Cómo? ¿Tercera vez que vienes? ¿Seguridad, por favor? ¿Es que tercera vez? Me da una obsesión. ¿Eso se llama obsesión? Bueno, yo Lennon a la tercera vez que lo fueron a ver, ni, ni Dios lo permita, ni Dios lo permita. Ni Dios lo permita. Y te gusta ver el espectáculo, ¿no? ¿Y qué es lo que más te gusta del espectáculo? Qué increíble lo que uno se puede transformar. Ya que estábamos hablando antes de... Ah, que yo era de provincias. Eso. Nada más, fin. Y me fui de casa, como muchos de los que estamos acá, un día me fui de casa. Quedé en este trabajo que les conté, me fueron a dejar toda la familia al terminal de buses. Todos fueron, menos mi papá, fíjate qué dolor más grande para mí fueron todas a despedirme menos mi papá fue mi mamá mi hermano fue hasta mi abuelo que había fallecido tres años antes y mi padre no fue y yo en el terminal de buses recuerdo comenzó a nevar parece una película pero es verdad comenzó a nevar raro porque yo ya vivía en Antofagasta en ese tiempo y yo esperando a mi papá al lado del bus al lado del bus esperando a mi papá y nevando nevando y yo papá abuelo Heidi ¡Niebla! Y mi abuelo no, no... O sea, mi, mi padre no, no llegó. 
no llegó cayó tanta nieve sobre mí que llegó un muchacho y me metió una zanahoria en la nariz pensando que yo era un muñeco de nieve ¿qué pensabas? parece una película lo que te estoy contando pero es absolutamente real me subí al bus y ahí estaba el conductor que además era el cantante del pueblo parece una película pero es verdad hola viejo Sam y el viejo Sam no llegó mi padre viejo Sam tócame alguna de tus melodías tristes viejo fracasado partió el bus me fui de la ciudad mi padre no había llegado nunca. Cuando miro hacia atrás del bus a caballo, detrás del bus, arriba de un caballo, mi padre, digo, ¿qué hace mi padre arriba de un caballo? ¿De cuándo que cabalga mi padre? ¿Y por qué cabalga con la lengua afuera? Mi padre se cruza en medio de la carretera, el viejo Sam, dubi, dubi, frena. Mi padre se baja del, del caballo, se sube al bus y dice, este bus no sigue mientras no hable con mi hijo. ¡Hijo! Papá, estoy acá al lado. Me dice, hijo, te estoy hablando tal como fue, no estoy exagerando porque estoy arriba de un escenario. Así fue. Hijo, no te va a ir bien en Santiago. Te va a ir más que bien. Te va a ir... Pestacular. ¿Cuál es tu nombre? Daniel. Daniel, bien atento con esta historia. ¿Qué edad tiene, hijo? 23. 23 años. ¿A qué te dedicas? Estudio Derecho. Estudias Derecho, perfecto. Daniel, al escenario. Daniel, al escenario. Estudiante de Derecho... ¿Quién te acompaña, querido Daniel? Aplausos para él. ¿Quién te acompaña hoy día? Eh, una amiga. <ríe> ¡Maestros! <ríe> querido. ¿Están saliendo habitualmente? ¿Es primera vez que salen? Eh, no, es que vamos juntos a concierto, entonces, por eso. Y hoy día tienen un concierto más tarde. Mañana. ¿Quién? Seré curioso. El Super Festival. Ah, de trap. Sí, ¿dónde está mañana? Sí, y mañana van a ese concierto y hoy de alguna manera están haciendo eh, la previa, como se le llama, como dicen los jóvenes. Sí. Perfecto. ¿Qué te parece que él te involucre en su mundo donde es amigo de celebridades? Ah, él quería esto. Figurín. Oh, gracias. Supongo que te veré en una cuarta oportunidad acá. ¡Enferma! Puedes venir cuantas veces quieras y como ves el relato va cambiando permanentemente. Sí. Nada que decir, sí, sí. Por eso no hay nada que decir. Querido, ¿estás preparado para un concurso de trivia? ¿De qué temas trataría? Actualidad, el mundo. Que pasen las preguntas. Oh. Si responde tres preguntas correctas, se lleva... ¿Qué se lleva? Eh, tenemos, 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 tenemos eh, un lindo premio. Un lindo premio, gentileza de un auspiciador del show. Ah, qué completa información. Eso complementó muy bien lo que estaba diciendo yo. El premio grande, el premio grande. Ah, sí, un premio grande, sí. Un premio grande, un premio grande. Es algo para la casa, ¿no? Sí, para la cocina. Para la cocina. Primera pregunta. Primera pregunta. Dice así. Gracias. ¿Quién fue el primer presidente de Chile? El primer presidente de Chile. Sí. Elwin, yo me quedé en Elwin. ¿Con quién estamos ahora? Presidenta Bachelet, eso me gusta a mí. ¿Le gusta el presidente Boric? Ay, ah, yeah. para la encuesta que estoy haciendo. 
Eh, Manuel Blanco Encalada. Manuel Blanco Encalada. Correcta la respuesta. Correcta la bien, respuesta. Bien. Sabe, sabe. Pero todos lo sabemos eso, más difícil. Más difícil, más difícil, más difícil. Humíllalo, José, humíllalo. Segunda pregunta, dice así. ¿Cuántos dientes tiene el ser humano? Depende, ¿eh? ¿32? ¿Cómo? ¿32? ¡32! ¡Correcta la correcto, respuesta! ¡Correcto, correcto! ¡Bien! Sabe mucho. Sí. Te pediría que subas un poquito el nivel de esta pregunta de secto básico. ¿Cuál es el, gentilez, el gentilicio de una persona que vive en Afganistán? ¡Oh! Oh. Afgano. 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 Y la respuesta es. Correcta la respuesta. Correcta bien. la respuesta. Muy bien, muy bien. Y para nuestro amigo, por su simpatía y porque respondiste correctamente, tenemos para nuestro, para nuestro amigo una freidora de aire. Gentileza de mi idea. Para que prepares papitas con tu familia o en compañía de, de tu pareja. Que les vaya muy bien en el concierto mañana y eres una persona muy, muy agradable. Vales mucho. Muchas gracias. Eh, ¿Me podría sacar una foto contigo? ¿Cómo? ¿Me podría sacar una foto contigo? Sí, por supuesto. Gracias, querido. Amigos, amigas. Nos vamos a despedir. No, es que no es una pregunta. No dije, nos vamos a despedir. No, no es una pregunta. Fue una afirmación. Nos vamos a despedir. Pero antes quisiera dejarles eh, mis redes sociales para que me ubiquen. Eh, estoy en felipeabello.cl Comunicación totalmente directa con los 15 funcionarios que trabajan en, en mi página ya no hay posibilidad de un contacto más directo no hay posibilidad chao hasta nunca hasta nunca no hay un número telefónico al que puedes acudir y te estoy hablando súper en serio de repente en caso que necesites que alguien te escuche ni siquiera un consejo conversar fíjate que hemos perdido eso el, el conversar ya nadie llama por teléfono ahora es todo mensajes volvamos a conversar aló te escucho. Hasta nunca. Pero conversar. No te estoy diciendo que se junten las personas. Pero por teléfono. Por teléfono. Anota por ahí. Más 569. Más 569. La persona que me llame se llevará déjame ver qué tengo en bodega un interesante premio y tiene que decir Pudahuel en mi radio más 569 llama ahora ¿Quién será? ¿Quién será? José, ¿me ayudas, por favor, a manipular este teléfono de alta tecnología, de alta gama? ¿Para quién es? Hola. Hola, ¿puedo mi radio? ¿Aló? ¿Aló? Sí. ¿Con quién hablo? Constanza. Constanza. Espérame un segundito. Voy a hablar a mi oficina. Necesito mi, necesito mi privacidad yo también. ¿Aló? ¿Constanza? ¿Dónde estás? Al final de Palermo. Al final de Palermo. Frente a la televisión. Esperemos un segundito. ¿Qué va a hacer después? Yo salgo en cinco. ¿Constanza? ¿Cómo eres, Constanza? ¿Cómo eres? Tengo pelo largo, chaleco naranjo. 
¿Por acá? No. ¿Frío? ¿Frío? ¿Caliente? Frío. ¿Caliente o frío? ¿Frío o caliente? Frío. Dijo frente al televisor, ahí hay un televisor. ¿Caliente? ¿Caliente? Hay una cámara, ¿no? ¿Caliente? Siempre. Sáquenlo. Aquí las desubicaciones y los chistes patriarcales no se premian. Asqueroso. ¿Frío o caliente? ¿Frío? 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 ¿Constanza? 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 Quiero una foquita. No me corra mano, señora. ¿Constanza? ¿Dónde chuchas estás, Constanza? ¡Constanza! Constanza, Constanza. Oye, quiero, antes de continuar con el sketch, quiero pedir un aplauso por un gran compañero de trabajo y amigo, cual es Danilo Carrasco, que hoy está en su día libre y quiso venir igual a su trabajo, pero a ver el show. Lo ha visto más de 500 veces y hoy vino nuevamente a ver el show porque está con su familia que vino a verlo desde Australia. Un gran aplauso para Danilo Carrasco, su linda familia. Tengo ocasión de conocerlo cuando estuvimos en Australia. Y bueno, decir que Danilo es una tremenda persona, un gran amigo, un gran compañero de trabajo. Gracias, Danilo. Danilo, despedido. Era broma, de vuelta a contratar. ¿Aló? ¿Aló? No. Querida, ¿quién te acompaña hoy? Mi hermana, mi cuñado y mi pareja. Ah. Para nuestra amiga, tenemos, para que disfruten ahora o lleven a casa, Trago. un delicioso banquete. Avaluado en 99.590 pesos, según dinero de Palermo. Hoy, por la simpatía y por participar del ejercicio, completamente gratuito. Tanto Javiera, Carril, Gerenta General y Gonzalo Paredes. Mejorar la presencia personal, Gonzalo, para, para mañana. La ropa limpia, por lo menos, querido Gonzalo. Amigos, amigas, muchas gracias por haber compartido esta tarde junto a nosotros. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Es que parece como está oscuro. Buenas tardes. Chao. Hola, ¿cómo la pasaron ahí? Hola, bien. Ah, ¿vamos sí. a salir en YouTube? Sí, si quieres, si no, no. Eh, lo pasamos muy bien. Yo soy fan de Felipe Abello, siempre vengo. Yo creo que ya me conocen. Deberían incluirme al staff. <risa> Pero es verdad que esta es la cuarta vez que viene. Esta es la tercera vez esta que viene. Esta es la tercera. Pero no descarto una cuarta. Hola. Un gusto, Felipe. Gracias por haber venido. Sí, increíble. ¿Y te llevas tu librito? Sí, voy a estar. Ahí está, lo Lo botaron a la basura. Te bajaste como propina, mira. No sé, me lo voy a llevar. ¿Te lo va a llevar? Sí, sí. Ya. Ay, ay, ay. Amigos, amigas. Es hora de irnos a la casa. Terminó el show ya, mira, el público ya se retiró totalmente, retirado el público. Y nosotros también nos vamos para, para la casa. Gracias por llegar hasta el final de nuestro video. Si lo pasaste bien, quiero que te manifiestes en los comentarios. Que actives la campanita y que te suscribas si no lo has hecho aún. Muchas gracias y nos vemos en un par de días más. Chao, todo va a andar bien.